Друзья, здравствуйте! Сегодня 18 января, в этот морозный день мы находимся в Кинешне на улице Шуйской, рядом с бывшим заводом Автогрег Гад. Здесь э, пахнет аммиаком. Крепко так пахнет. Иногда приходится ну, охотно натянуть э, ворот пуховика на нос. С нами Дмитрий, он владелец здешнего магазина Автоэмалии. Вроде бы человек работает с химией, однако у него э, кончилось терпение. Он не желает вдыхать этот отравленный воздух. Дмитрий, вообще с какого времени вы заметили, что здесь вокруг, в этой круге пахнет аммиаком? Ну вот, в колокола бью, наверное, уже весь декабрь. А в 112 меня уже знают. Они уже видно тоже. Уже... Ну вот декабрь 100%. Думаю, что и ноябрь, конец, как судить по другим компаниям, они уже даже с ноября уже трезвонят. Угу. Ну, довольно-таки уже нормально по времени. И ничего не делается. В общем, фишка, ни, ничто не делается. Ну, все равно кто-то приезжает сюда с какими-то Приезжают, приезжают. Вот так он вот делает. Говорят, мы в курсе и уезжают. Все, больше ничего не происходит. Угу. Просто ничего. Говорят, что мы отдали все в администрацию. Все ваши заявления в администрации, все решается. Ждите, все решается. Угу. Вот, но это и я, как говорится, что значит решается? Нужно вообще-то какая-то катастрофа. Я, скажу, я считаю, это катастрофа. По сути, это так. Когда вот, отмечает больше пахнет? Утром, днем, вечером? А когда первые были обращения, всегда пахнет, допустим, приезжаем на работу в 9. А, ну, когда пошли обращения, видно, может быть, что-то сказали, они стали уже спускать все это вечером, после 9. Когда я уже приехал, и пошли обращения уже после 9 вечера, было какое-то перед Новым годом на две недели затише. И вот сейчас рвануло, что даже сегодня с утра у 18-й школы, у садика номер 10, где дети гуляют, у веранд, я почувствовала опять же этот запах. И э, что так, э, даже как смешно, звоню 112, мне отвечают 112. Вы скинешь мы про запах аммиака, мы уже все знаем. Как говорится, уже не я один, уже все три зоны сегодня целый день. Mm -hmm. И опять же, сейчас, сейчас вот мы стоим, сейчас ничего не решается. Опять решаем как бы мы вот, а никакой инстанции вокруг ничего нет. Все, всех все хорошо. Да, вот сейчас опять повеяло. Да. Резкий запах, поверьте. А, то есть, получается, он доходит уже до жилого района автогрегата. Да, сегодня прямо у детского садика номер 10 я это почувствовал. И не я один, и у поликлиники вот здесь, где у мойки, уже запах есть. Да, друзья, внесем ясность. Рядом, мы находимся сейчас в промышленной зоне, да. А, но рядом жилой район автогрегат, поликлиника номер 2, детская больница, детские сады. А, в другую сторону, а, наркодиспансер район. тоже, район учреждение здравоохранения. Район Шуйская, жилой район, там же СИЗО, третья колония женская. А, Дмитрий, кто здесь еще действует, кроме вас? О, здесь много кто действует. Здесь а, строительная компания, охранная компания, кузовной ремонт. Дальше а, занимаются защитными масками гостев, да, там организация громадная. Вот у меня Ньюфарм тоже занимается, металлобаза. Ну тут народ так-то много. Не молчат. Да, что-то мне как-то вот это. Но ну, нет, мы собираемся потихоньку, мы начинаем народ. Э -э здесь соседи все три звонят. Не фарм, я не знаю, почему-то вообще со стороны я не слышу, что может молчат, что-то делают. Как народ здесь живет, ходит, я тоже не понимаю этого. Но сегодня я понял, что по вызовам 112 я не первый. Угу. Было очень много. Вопрос, почему сейчас ничего не делается. Ну, вы подозреваете, что именно с территории бывшего автогрегата идет? Да, потому что когда именно ветер дует в сторону Горохова, у нас появляется запах. Соответственно, скорее всего, тут. Да, ведь на территории бывшего автогрегата, да. это Мипкинишма, там чего только не находится, и ткацкие производства, и работать с металлом, с фанерой. Мы, конечно, надеемся, люди надеются, что специальные службы Поведут серьезную работу, выяснят и, наверное, выяснят какие-то нарушения. Ну, потому что это ненормально. Это действительно нормально. Находиться здесь неприятно, возможно, вредно для здоровья. А сейчас мы пойдем поговорим с другими людьми. Отправляемся, будем выяснять далее. Сейчас мы находимся в гостях у местного охранного предприятия. С нами его работник Вадим Ильин. Вадим Константинович, ощущаете этот запах? Да, конечно. Причем достаточно сильный и уже не в первый раз это происходит. До Нового года было очень... Да. Важный момент. 
коллега Вадим Константинович, он сейчас его на месте нет, он в другом городе, но в наших руках письмо, которое его коллега отправил еще 21, 12, 23 года в Роспотребнадзор Брыкалову Владимиру Валерьевичу, от Елена Никиты Вадимовича. Прошу вас провести проверку воздуха по адресу Иванского области, город Кинешма, Шуйская, дома 1Д, стоит резкий запах аммиака, невозможно находиться на улице. Обращались в службу 112, приезжала машина с экипажем, они запах почувствовали. Так вот, обращение ушло еще в прошлом году, 21 декабря 2023 года, насколько мы вот сегодня в курсе, пока от э, контрольных органов э, ну, здешние работники, обитатели, грубо говоря, никаких подвижек не наблюдали, к сожалению. Сейчас мы в гостях строительной компании, которая находится по адресу Шуйская, дом 1Б. С нами инженер Мария Яблокова. Мария, давно заметили этот запах здесь? Ну, запах где-то с ноября месяца периодически пропадает, появляется. Угу. То больше, то меньше, но где-то с середины ноября. С чем сравнить можно этот запах? Что он напоминает? Запах мяко, я бы сказала. Угу. Он появляется с утра в течение дня, когда? Ну, чаще с утра, наверное. Угу. Какие не помогаем мне испытывать? Ну, появляется жжение в горле, в глазах, ну вот это вот. Сами понимаете, когда дышать, тяжело дышать становится. Угу. И куда вы жаловались, скажите, пожалуйста? Сначала звонили в МЧС, как бы они несколько раз приезжали к нам сюда. Вот. Сегодня уже звонили в Роспотребнадзор, в прокуратуру. Что вам отвечают в Роспотребнадзоре? В Роспотребнадзоре ответили, что наша СС может взять анализ на исследование воздуха при температуре плюс-минус 0 градусов, что сейчас такой возможности нет. А в прокуратуре сказали, что принято к сведению, будут разбираться. Да, друзья, напомню, что мы сегодня 18 января, видите, ссылка на то, что температура должна быть 0 градусов, о, когда мы еще дождемся ее, на улице Крещенские морозы. А... Как думаете, откуда приходит запах? Ну, я не могу сказать, мы находимся в промзоне, как бы, промышленных предприятий тут много, труб много, соответственно. Угу. Можем ориентироваться только по ветру. Угу. И все равно ориентировочно это идет... Э... Ну, со стороны автогрегата ДСК. Да, со стороны бывшего автогрегата Да, ДСК. бывшего автогрегата, бывшего ДСК, да. Откуда-то с той стороны. Спасибо. Пожалуйста.